அவர் ரொம்ப ரொமான்டிக் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி போட்டோ காமிச்சுக்கு பிறகு காதல் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் ஒரு பொண்ணு காலையில லவ் ஃபெயிலியரான பசங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க எல்லா பார்ல உட்காந்து குஷிச்சு அந்த பொண்ணை மறந்துட்டு மறுநாள் வேற ஒரு பொண்ணை போய் ட்ரை பண்ணுங்க அப்பா அம்மா பாருங்க வேலை செய்யுங்க போன டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க அண்ணன் வச்சு டைரக்ட் பண்ற மாதிரி நாங்க லைட்டா கேள்விப்பட்டோம் ஆமா நான் முதல் சாய்ஸே அவர் தான் கடைசி சாய்ஸும் அவர் தான் ஓகே சார் நீங்க நான் டைரக்ட் பண்ண படுத்துட்டு ப்ரொபோசல் ஓ அட்வான்ஸ் நிச்சயமா வந்து அந்த படம் நான் எடுப்பேன் அதுக்கு ஒரு முப்பது நாள் ஆகுது அவரு எல்லா வேலையும் விட்டு வரணும் கூட இருபத்தஞ்சு நாள் தான் சார் அப்ப இந்த லோலு சபா பயங்கர அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி எல்லாம் காமெடி எல்லாம் பண்ணி வரட்டி விட்டுக்கிறாங்க அதனால நிறைய நடக்குது பட் ஆனா யாரையும் நம்ம வந்து அப்படி வந்து பழி வாங்கணும் அதை பண்ணணும் ஓகே இந்த கம்பேர் பண்ணலாம் அடுத்த கம்பேர் பண்ணிட்டு போவோம் தளபதி <laughs> 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 அரசியல்வாதியான <laughs> 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 சந்தோஷம் <laughs> 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 உண்மை காதல் அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நான் பண்ணது கிடையாதுப்பா 
நான் எதுவும் லவ்லாம் பண்ணது கிடையாது உண்மை காதல் இல்லையா உண்மை காதல் இருந்தா அவன் கண்டிப்பா கல்யாணத்துல போய் சேரும் என்ன யாரும் பண்ணலடா நானும் பண்ண மாட்டேன் அந்த டைம் எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் வழி இல்லப்பா நம்ம அது நம்ம வந்து படிச்சு படிச்சு ஒரு நாள் ஒரு பத்து பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசுலேயே வந்து நிறைய வேலைங்க எனக்கு அலைய ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்பா மூலியமாக ஆர்மி போகிறது கிரிக்கெட் விளையாடுறது அப்படி இப்படி பெரிய கனவு கூட சுத்தம் இதில் வந்து வரல இதுக்குள்ளே வரல இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வரல லவ் ஃபெயிலியரான பசங்களுக்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க சொல்ல பார்ல உட்காந்து குஷிட்டு அந்த பொண்ணை மறந்துட்டு மறுநாள் வேற ஒரு பொண்ணை போய் ட்ரை பண்ணுங்க அப்பா அம்மா பாருங்க வேலை செய்யுங்க வர வருமான தேய்ச்சி குடும்பத்தை காப்பாற்றுங்க அந்த பொண்ணு கிடைக்கலாம் நல்ல பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிடுங்க அப்பா அம்மா போன டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை ஏழே வாங்கிட்டு திருமணத்துக்கு பிறகு காதல் எப்படி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் தெரிஞ்சு <laughs> 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 தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலே உங்க காதல் தான் தெய்வீக காதலா இருக்கு நான் நம்புறேன் சூப்பர் நிச்சயமா நிறைய படங்கள் நாங்க வந்து பாக்குறோம் வித்தியாச வித்தியாசமா ட்ரை பண்றீங்க திடீர்னு காமெடி சேனல்ல போறீங்க கட் பண்ணா வந்து ஒரு ஒரு டெரரா ஒரு மாதிரி பண்றீங்க கட் பண்ணா ஒரு ஏஜ்டான ஆக்டரா பண்றீங்க எப்படி அந்த தைரியம் தைரியம் வருது ஒரே மாதிரி பண்ண கூடாதா என்ன பலது பண்ணோம் கண்டிப்பா அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே ஒரே மாதிரி பண்ணும் போது ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு சின்ன போர்டம் வரும் அதை வந்து அப்போ உடைக்கிறத விட இப்போவே நமக்கு எனர்ஜி இருக்கும் போது உடச்சி பார்த்துக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எனக்கு அந்த சக்தியும் அந்த வயசும் இருக்கிறதுனால அதை முயற்சி பண்ணுறோம் நீங்கள் கேட்குறீங்களா அந்த தைரியம் எங்கேருந்து வந்து அது ஆடியன்ஸ் கொடுக்குற தைரியம் தான் ஒரு ஸ்பேஸ் படம் ஸ்பேஸில் போய் ஒரு படம் பண்ணோம் ஓகே ஒரு மிருதன்மா ஜாம்பின்னா ஓகே பண்ணு அப்படின்ற ஒரு தைரியம் கொடுக்கறது அங்கேருந்து தான் வருது ஸோ அந்த தைரியத்தில் கூட எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் ஒத்து போற ஒருத்தர் இருக்கிறாரு கோமாளியில வந்து நாங்க ரெண்டு பேர் இல்லாத சீன்ஸே கிடையாது ஸோ எப்பவுமே அந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் நான் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண அதுக்கு ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுவார் ஸோ இதுதான் வந்து கோமாளி படத்தினுடைய சக்ஸஸ் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபுல் படத்துல வர்றதுக்கான காரணம் வந்து அந்த படம் அதை டிமாண்ட் பண்ணுச்சு அதே மாதிரி தான் சைரனும் அவர் வந்து சொல்லிடலாமா நீங்க கேரக்டர் சொல்லிடலாமா சின்னதா ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருந்தாதான் அவர் கூட நடிக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் சும்மா வந்து அவரு வந்துட்டு ஒரு அவர் இருந்தா நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்றத விட அந்த படத்துக்கு அது ஹெல்ப் ஆகணும் அவருக்கு ஹெல்ப் ஆகணும் எனக்கு ஹெல்ப் ஆகணும் பாக்குற ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அது திருப்தியா இருக்கணும் அப்பதான் நான் வந்து யோகி எனக்கு மைண்ட்லேயே வருவார் ஸோ அவர் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து அன்பாக வந்து ஒரு நாள் கூப்பிடுங்க வரேன்னு தான் அவர் சொல்லுவார் அந்தளவுக்கு ஒரு அன்பு இருக்கு அவருக்கு ஆனால் நாங்கள் அப்படி கூட மாட்டோம் வேல்யூ இருந்தால் மட்டும்தான் அவரை வந்து கூப்பிடுவோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஜீரோ டு ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க அது எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தான் நிறைய படங்கள் வந்து சின்ன சின்ன கேட்டெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அண்ணன் கூட வந்து ஒரு மெயின் கேரக்டர் பண்ணுறீங்க அண்ணன் அந்த டைமில் ஹீரோ நடிக்கும் போது நீங்கள் ஏதாவது அவர் படத்தில் சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணி அனுபவம் உண்டா இருக்கு ஆ சொல்லுங்கண்ணே யாரும் கேட்காத கேள்வி அவ்வளோ பொங்கி வர கரெக்டு நான் இதில் என்ன இருக்குது எல்லாருமே நீ சொன்னதுதான் மோலே சொல்லிட்டு இல்லை ஜீரோனு சொல்லிட்டு இல்லை ஜீரோ வந்து ஹீரோனு இல்லை இல்லை காமெடி ஹீரோடா மட்டுமே <laughs> 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 இன்னைக்கு எப்படி ரவி சார் பேசுனாரோ இதே மாதிரி தான் நான் திலாலங்கள் வந்து அன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் இன்னைக்கு அவங்க கம்பல் எனக்கு பெரிய சம்பளம் கொடுத்துக்கிறாங்க நீங்களும் அப்படிதான் அன்னைக்கு என்கிட்ட எப்படி பேசுனீங்களோ இன்னைக்கும் நீங்க அப்படிதான் விட்டே கொடுக்க மாட்டாரு நடக்கும் நீங்க வேற அவரும் அப்படியே தான் இருக்கு சத்தியமா எனக்கு அதனாலதான் அவரை பிடிக்குமே என்னதான் அவர் நடிப்பாரு அவர் எல்லாம் பண்ணுவாரு இல்ல தாண்டி ஒரு மனுஷனா வந்து பிடிக்கிறது வந்து யார பத்தியும் தப்ப பேசாத ஒருத்தர் யார பத்தியும் குறை சொல்லாத ஒருத்தர் அண்டு எவ்வளவு வளர்ச்சி வந்தாலும் அவருக்கான ஒரு தன்னடக்கம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது எப்பவுமே நிச்சயமா நல்லா சொல்ற மாதிரிதான்
ஏன்னா நிச்சயமா அண்ணன் கூட நிறைய இடம் சின்ன சின்ன எல்லாம் பண்ணிருக்கிறேன் அப்போ அண்ணன் வந்து என்னன்னா பெரிய கடைகளை சாப்பாடுலாம் விரும்பவே மாட்டாரு நார்மலா இந்த டீ கடையில அந்த கஜிரா அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி சாப்பிட விரும்புவாரு அதுலயே ஒரு சிம்பிளிசிட்டி அவன் என்ன ரோடு மாடு இல்லை அவ்வளோ சிம்பிளிசிட்டியா இருப்பீங்க நான் பாத்துருக்கிறேன் அந்த டைம்ல நீங்க வந்து நிறைய ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க அண்ணனுடைய படங்களுக்கு ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணி கிடைக்காத போன படங்கள் தான் இருந்திருக்காங்க நிறைய இருக்குது இப்போ அது நிறைய அது மாதிரி நிறைய படங்கள் வாய்ப்பு அது வந்து கேரக்டர் தேவைப்பட்டா கூப்பிட்ருப்பாங்க சில இடங்கள் அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சில இடங்கள்ல நம்மளை வச்சு லொலு சபாலேருந்து வந்ததுனால அந்த அப்போ அந்த லொலு சபா பயங்கர பீக்கு இல்லையா அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிடலாம் காமெடிலாம் பண்ணி வரட்டி விட்டுருக்குறாங்க அதனால அது ஒரு தனி இன்டர்வியூல சொல்லுவோம் எப்பவுமே வந்து பாசிட்டிவாக போகும்போது பாசிட்டிவாக போயிடணும் ஆனால் இந்த ஒரு லெசனாக நான் இதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் வந்து ஜெயம் படம் பண்ணுறப்போ சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு அந்த கோடி கோடி மின்னல்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது அண்ணன் இப்படி தேடுற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் நடிப்பை தேடிட்டு இருக்காருனே யாரோ ஒரு கவுண்டர் போட்டதா சொன்னாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து அண்டர் ரேட்டட் ஹீரோஸும் லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நீ பெரிய பொசிஷன் இருந்தது பாடா அந்த லிஸ்ட்ல முதல்ல ரவி என பேர் வருதுனா அது காரணம் அவருடைய உழைப்பு தான் அதுக்கு எந்த மாற்றம் கருத்துமே இல்லை அது மாதிரி யோகி பாபு ஃப்ரேம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பட்ட அவமான அசிங்கம் வேற ஃப்ரேம்ல வந்த உடனே ஒரு ட்ரோல் ஒன்று கொடுத்துருப்பானுங்க ரே உங்களை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் தான் தோணிருக்கேன் அது என்ன நான் செஞ்சுலாம் காட்டலாம் யாரும் சொல்லப்பா எனக்கு குழப்பு கட்சியாக போகுதுன்னு வந்தவன் தான் நான் யாரும் நிறைய நடந்திருக்கு பட் ஆனால் யாரையும் நம்ம வந்து அப்படி வந்து பழி வாங்கணும் அதை பண்ணணும்னு இல்லை சினிமாவுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க வந்துடணும் அதுக்கு மட்டுமே செய்யணும் என்ன சொல்றீங்க அதுதான் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அது நம்ம கிடைக்கிறதுல நம்ம போராடி தான் ஆகணும் அதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் நிறைய அவமானங்கள் வரும் அதெல்லாம் வந்து டெய்லி வந்து வச்சு பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கணும் யோசிக்கணும்லாம் இருக்கக்கூடாது ஓகே இந்த கம்பார்மெண்ட்லாம் அத்த கம்பார்மெண்ட் போ இந்த ஆஃபீஸ் இல்லை அந்த ஆஃபீஸ் இப்போ நீ கூப்பிடுன்னா அந்த ஹீரோ கூட போகிறோம் கூப்பிடுவில்லடா ஆனால் என்ன ஹீரோ யாரை கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்றாங்க இவன் பர்சனலாக ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கான் சார் செம்ம விஷயம் பண்ணிருக்கான் ஆம்புலன்ஸ் கொடுத்துட்டு நிறைய விஷயம் இல்லை இன்டர்வியூ வரதுக்கு முன்னாடியே நிறைய சொன்னாங்க எனக்கு நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க அதுல அதுலேயே நீ பெரிய ஹீரோடா தாண்டி நீ பெஸ்ட் ஹீரோ தேங்க் யூ அண்ணா லவ்யூ அண்ணா லவ்யூ அண்ணா அண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வாயில் கேட்கறதுக்கு அண்ணா நீங்கள் வந்து டேரக்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கண்ணா நிறைய பேர் சேதனை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க உங்கள் பக்கத்துலேயும் ஒரு ஹீரோ இருக்கார் அண்ணா நிறைய படங்கள் வந்து லக்கி மேனாக இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி மண்டேலாக இருக்கட்டும் பொம்மை நாயகியாக இருக்கட்டும் எல்லா படமே வந்தாலும் வெவ்வேறு மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் மக்கள் வந்து அப்படி கட்டி போட்டுறாரு நீங்கள் அண்ணனை வச்சு டேரக்ட் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் லைட்டாக கேள்விப்பட்டோம் ஆமா நான் முதல் சாய்ஸே அவர் தான் கடைசி சாய்ஸும் அவர் தான் அவர் டேட் குட்டா தான் நான் பண்ணுவேன் என்னன்னா அந்த கதை உருவானதே அவரை மைண்ட்ல வச்சுதான் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் ஜீரோ டு ஹீரோ ஒரு லைஃப்ல ஒருத்தன் வந்து எதுவுமே இல்லாம வந்த ஒருத்தன் எப்படி ஹீரோ ஆகுறான்றது தான் கதையே அது வந்து அவர் வந்து நிரூபிச்சு காட்டின ஒருத்தர் ஸோ அவரை தவிர வேற யாரும் யோசிக்க முடியும் என்னால ஸோ நிச்சயமா வந்து அந்த படம் நான் எடுப்பேன் அதுக்கு ஒரு முப்பது நாள் ஆகுது அவரு எல்லா வேலையும் விட்டு வரணும் சார் கூட இருபத்தஞ்சு நாள் தான் சார் கொடுத்தோம் சார் சார் அஞ்சு நாள் எக்ஸ்ட்ரா தானே கேட்குறீங்க முப்பது நாள் பாபன்ட்டு கேட்டோனே இது மாதிரி ரவியன் உங்களுக்கு கதை ரெடி பண்ணிட்டாங்களாண்ணே டேட்டு தம்பி டேட் நான் எடுத்து வச்சிட்டேன் அவர் வச்சு நான் டேரக்ட் பண்ணுவேன் அவர் தான் டேட் தர மாட்டேன் இல்லை அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு எனக்கு என்னோட ஒரே நிபந்தனை என்னன்னா அவரு டைரக்ட் பண்ணாதான் அவரு கதை மட்டும் தரேன்றாரு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவரு டைரக்ட் பண்ணா நான் என்னைக்கு வேணா நான் டேட் கொடுக்குறேன் சைரனுக்கு அடுத்த படம் யோகி பாபு டைரக்ட் பண்ணி ரவி நடிக்கிற படம் தான் ஆமா அவர் ரைட்டர் தாங்க பேசிக்கா இதெல்லாம் சும்மா நடிப்பு இதெல்லாம் வந்து நடிக்கிறாரு செகண்டரி இது வந்து எனக்கு இதுவும் தெரியும் அப்படின்னு காட்டுறாரு ஆனா அவரோட ரைட்டிங்ல இருக்கிற ஆழம் அதுல இருக்கிற உண்மை அந்த எமோஷன் வந்து நான் எனக்கு தெரியும் பர்சனலாக தெரியுன்றதுனால சொல்கிறேன் ஒன்று மட்டும் இல்லை அவருக்கும் ஒன்று வச்சுருக்காரு பல ஹீரோஸ்க்கு வச்சுருக்காரு அது எல்லாமே கோல்டு தான் சைரனில் ஒரு டபுள் ஆக்ட் டபுள் ஆக்ட்னா வேற வேற ஆள் கிடையாது ஒரே ஆள் அவருடைய இரண்டு வயது பரிணாமம் சிறைக்கு போயிட்டு வெளியே வர்ற ஒரு ஆள்னோடனே டேரக்டர் சொல்கிறத மட்டும் நடிச்சுட்டு போகாமல் ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஜெயிலுக்குள்ள கண்ணாடி இருக்காது ஜெயிலில் போயிட்டு வரால் கண்ணாடியில் அவனை கூட பார்த்துருக்க
முப்பது வயசுலேயும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேயும் இருக்கிற அந்த வித்தியாசம் முப்பது வயசில் இப்போ கூப்பிட்டா இப்போ டக்குன்னு எஞ்சி போயிடும் இப்போ நான் நோட்டீஸ் பண்ண மிடில் ஏஜ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும்னு நோட்டீஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன புஷ் தேவைப்படுது எந்திரிக்க அது அதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயந்தான் ஆனால் அது எனக்கு உதவிச்சு அது இப்போ நான் வந்து முப்பது வயசாக இருக்கும்போது கூப்பிட்டாங்கன்னா அப்படி எஞ்சி போயிடுவேன் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஊனி இப்படி எந்திரிக்கிற ஒரு அது ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இருந்தாலும் அதை நோட்டீஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அண்ணே சொல்லுபா ஓகே நிறைய படங்கள்ல வந்து காமெடியா நடிச்சிட்டே வந்துட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு கரெக்டர் ஆர்டிஸ்டா மாறுறீங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னா கரெக்டர் ஆர்டிஸ்ட்ல ஹீரோ ஹீரோ கரெக்ட் ஹீரோ கரெக்ட் அவர் ஒரு சொல்ல கூடாது சொல்வார் அண்ணே கதையின் நாயகன் அப்படி சொல்வார் கதையின் நாயகன் கதையின் நாயகன் சாரி அப்ப நான் ஹீரோ சொல்ல கூடாதா ஒண்ணு வச்சு தான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் நீங்க படம் என்ன வச்சு படம் பண்ணும்போது ஹீரோ சொல்லுங்க அண்ணே நான் ஒத்து ஹீரோ ஓகே அது அப்படி கிடையாது நல்ல காமெடியே தான் காமெடி கேரக்டர் வரும்போது காமெடி கேரக்டர் பண்ணுறப்ப நல்ல இப்போ மண்டேலா மாதிரி ஒரு கதைகள் வரும்போது சரி இந்த படத்தில் கூட வந்து பாக்யராஜ் வந்து சாரோட காமெடி ட்ராக் தான் வரும் இந்த நிறைய இடங்களில் எமோஷனாக சில சில விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அமையிறது தானடா டெய்லி ஒரு சா வீட்டில் நூறு பேர் இருந்தால் அழுது நேரப்பா நூறு பேர் முன்னாடி நாலு ரூபா தான் அழுவான் பின்னாடி இருக்கிற எல்லாம் ஊர் கதை பேசுவான் செத்தவனே காரி பிடிப்பான் அந்த நாய் செத்தானே அப்படின்னு ஆரம்பிப்பா அப்படிதான் எப்படி போற வகையில என்ன கிடைக்குதோ பயன்படுத்தி போயிருவான் பர்பஸாவே நாங்க நோட்டீஸ் பண்றோம் மண்டேலாக்கு அப்புறம் பொம்மை நாய்க்கு அப்புறம் லக்கிமேனுக்கு அப்புறம் ஒரு கவுண்டர் கொடுக்குற ஒரு அஸ்யூஷுவல் சினிமா காமெடியனா இல்லாம ஒரு பெர்ஃபார்மர் தெரியுது அந்த கவுண்டர் கொடுக்குற காமெடியனை கடந்து ஒரு ஒரு அசாத்தியமான ஒரு நடிகன் யோகி பாபனுக்குள்ள வர்றது யோகி பாபனுக்கு தெரியுதா சத்தியமா தெரியாது யோகி பாபு ஒரு ஷூட்டிங் பாட்டுக்கு வருது அவருக்கு தெரியாது அந்த கண்டிஷன்ல தான் வரும் நைட்ல அப்படி கிடையாது நம்ம அது உள்வாங்குறது அந்த சினிமா மேல ஒரு விஷயத்து மேல நம்மளுக்கு அன்பு தாசியா இருந்ததுன்னா அது ஈஸியா இருந்துடும் அது மாதிரி தான் சினிமாவில் எனக்கு இன்னும் கேரக்டர் கிடைக்குதோ அது மாதிரி நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவேன் அது எனக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் நான் இருக்கேன் சூப்பராக தானே சார் எங்களுக்கு தெரியுதுங்க உங்களுக்கு தான் தெரியுமா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் சினிமாவில் இருக்கிற காலங்களில் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது கூப்பிட்டு ஏன்னா அந்த மாடு ஓட்டின்னு போகணும்ல ஐ போ அப்படிதான் அப்படி ஓட்டின்னு போங்க நான் பாண்டு கூட வந்துனே இருக்கிறேன் கண்டிப்பா நீ பேசும்போது தெரியுது சைரன் படம் நிச்சயமா ஹிட் தான் பேசாம இருந்தா பேசாம இருந்தாலும் ஹிட் தானே மக்கள் பேசுவாங்க மக்கள் பேசுவாங்க இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க நீங்க நிறைய சொன்னீங்க நீங்க ஒரு ஆக்டரா இருக்கீங்க டேரக்ட் டேரக்ஷன் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்டர் நிறைய பேர் நான் சொல்றேன் அவங்க வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரலாம் வேற எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க போயிருப்பா சரியா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற சொல்லுங்க ஆளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ரவியன் சொல்லணும் நகைச்சுவை மட்டுமே யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் அல்ல இது யார் மனதையும் புண்படுத்துவதற்கு அல்ல இன்டர்வியூ பண்படுத்துவதற்காக மட்டுமே சொல்றேன் ஜெயம் ராஜாஸ் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் விஷால் சார் அவரால நடிப்ப தவிர வேற நடிப்ப தவிர வேற எதுவுமே அவரால் யோசிக்கவே முடியாது யோகி பாபு ஒரு மிக சிறந்த டைரக்டர் ஆயிருக்கும் அவரும் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நடிப்ப தவிர வேற எதுவுமே ஆயிருக்க முடியாது ஏன்னா அவரோட பேஷன் நான் கூட இருந்து பாத்துருக்கேன் இவருக்கு அகைன்ஸ் அவர் கூத்து பட்டுற வச்சு அவர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு ஜட்ஜ் ஆயிருப்பார் அவரு எனக்கு தெரிஞ்சு சினிமா ரொம்ப விரும்பி வந்தவர் வேற எதுவுமே ஆயிருக்க முடியாது அவரு ஏவி முருண்டியா இருக்கலாம் சார் ஏவி முருண்டியா அவரு அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் சினிமாவே தளபதி விஜய் சார் அவர் குழந்தையில இருந்து நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவரை போய் வேற ஏதாவது நம்ம யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா அவரு கண்டிப்பா நல்லா சிறந்த நடிகராக மட்டும்தான் ஆயிருக்க முடியும் அரசியல்வாதியானே அதான் அவராரு பேசிருக்கேன் <laughs> 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 <laughs>
தெளிவாக <laughs> 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 கண்டிப்பா சார் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு வாத்தியார் ஆயிருக்கலாம் ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் ஆயிருக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப தெளிவான ஒரு மனிதர் சூப்பர் வீடிவி கணேஷன் வீடிவி கணேஷன் நல்ல ஒரு சிங்கரா இருக்கலாம் அவர் ஒரு சிங்கரா இருக்கலாம் டபுள் ட்ராக் ஆறு ட்ராக் யாருமே வேணாம் எல்லா ட்ராக் அவர் வாய்ஸ் ஒரே ஆள் பாடிடுவார் அதனால அவர் ஒரு சிங்கரா ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆள் எனக்கு புரோட்டா சூர்யா இப்போ காமெடினா இருந்து இப்போ நிறைய படங்கள் ஹீரோவை நடிக்கிறாரு அதனால அவர் ஹீரோன்ற ஒரு மெட்டீரியலாகவே அவர் போ போனாலும் ஹீரோ போனாலும் சில டைமுக்கு காமெடி அவர் பண்ணணும் காமெடினாவும் வரணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நேரில் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா சூரிய வந்து ரசிக்கிறவங்க நிறைய கிராம மக்கள் நிறைய பேர் சூரியோட காமெடி மதுரை சைடில் அந்த சைடில் எல்லாமே அதனால் சூரிய வந்து இதுவும் பண்ணணும் இதுவும் நடிக்கணும் நான் காமெடினாவும் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு பனியன்லாம் கூட உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு ஒரு ஹீரோ ரொம்ப ரேட்டான காஸ்ட்லியான ரேட்டில் ஒரு பனியன் அவருக்கும் எல்லாரும் <laughs> 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 கிங்ஸ்லி வந்து நல்லா டான்ஸராக வந்து வந்துருக்கணும் டான்ஸ் மாஸ்டராக வந்துருக்கணும் ஏன்னா நெல்சனு எல்லாருமே அவர்கிட்ட தான் வந்து கற்றுருக்காங்க அவங்க எல்லாம் நல்லா வந்துட்டாங்க கிங்ஸ்லி வந்து பேசிக்காக கிங்ஸ்லி வந்து ஒரு நல்ல டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகலாம்னு ஆசைப்படுறேன் லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக ஜேம்லி வேணும் ரவி சார் வந்து என்னை வச்சு டைரக்ட் பண்ணி சிறந்த டேரக்டராக ரெண்டு பேருமே இயக்குனர்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போசல் ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் இருக்கானே ஒரு <laughs> 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 அவர் பாடும்போது யாருமே சத்தமே போடல சத்தம் சத்தம் போடல அது பாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் கத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க சூப்பர் சூப்பர் அவ்வளவு கிரௌடு பாடி முடிச்சுட்டு வெடியில வெடிச்சாங்க யாருக்கு வந்த எந்த ஆர்டிஸ்டுக்கும் வெடி வெட
நடிகர் ரைட்டர் டைரக்டர் பாடகர் கிரிக்கெட் பிளேயர் என்னென்னமோ சார் உங்களுக்கு போட்டியாக என்ன உருவாக்குறாங்க சார் ஒரு செய்தியில் நல்லபடியாக பாடுவாங்களா சார் கூட ஓகே கோடி கோடி மின்னல்கள் ஓடி வந்து பாயுதே ஏனடி ஏனடி எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமியில் அம்மா பையன் சென்டிமெண்ட் ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது டிக் டிக் டிக்கில் உங்களுக்கும் பையன் சென்டிமெண்ட் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது சைரனில் ஒரு அப்பா பொண்ணுக்கான சென்டிமெண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அது ரொம்ப அழகாக வரும் உங்கள் நம்பிக்கை எனக்கு நிறையா இருக்குது அதை யோகி என்ன கூப்பிடுவார் கேட்பார் உங்கள்கிட்ட உங்கள் பொண்ணுன்னா அவ்வளோ பிடிக்குமா சார் கேட்டு கேட்பார் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அது இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு கதையாக எனக்கு தோணுது என்னென்னா பக்கத்தில் இருந்து பாசம் காட்டுறது வேறு அது நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் தூரமாக இருக்கும் போது பாசம் காட்டுறது நான் இதுதான் முதல்ல நினைக்கிறேன் அது அது நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது தெரியும் சில சீக்ரெட்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்குள்ள இருந்து ஒரு அலாதியான ஒரு பிரியம் வருது அதை பார்க்கும்போது அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு இது பிடிச்சி தான் நான் கதையை ஒத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது மாதிரி ஒரு அப்பா பொண்ணு பாசம் அது உங்க சாருக்கும் அந்த பொண்ணுக்குள்ள எனக்கு <laughs> 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 என்ன அம்மா அப்பா கொடுத்த உருவம் அது அதை நான் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிறேன்னு நம்புகிறேன் அதுக்கு ஒன்று நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அதுதான் இந்த ஃபெயிலியர் வந்தாலும் சக்ஸஸ் வந்தாலும் அது நம்மளை எந்த வகையிலையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அது அஃபெக்ட் ஏன்னா அப்புறம் எதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்காங்க ஃபேன்ஸ்ன்னு இருக்காங்க குடும்பம்னு இருக்குது சக்ஸஸ் ஃபெயிலியரை தாண்டி நமக்கு ஒன்று கிடைச்சிருக்குன்னா அதை விட சக்ஸஸே கிடையாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக அடுக்குனீங்கண்ணே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேன்ஸு ஃபேமிலி அதனால தான் நீங்கள் இன்னைக்கு இவ்வளோ உயர்த்தில் இருக்கீங்க கேஎல்எம் டிஜிலட்சுமி ஸ்மார்ட் வே டு இன்வெஸ்ட் கோல்